بسم الله الرحمن الرحيم जानेशन <laughs> मिलिटरि बारे जे अतरिक्त एसाराम सेगार रखार कारण प्रब्लेम हो मामला चलते जो जानी एक हजार धारण क्षमता से चार हजार ऊपर लोक रखार कारण इन्हें क्योंकि अनेक प्रब्लेम होना हम मन आ गत सप्तर आगे सप्ते कमिशन आपडेट दिए अनेक केस वार्कार संख्या बढ़ानों सत्ते देखते पासी केस अनेक कम डिसाइड होसलम एक जो केस वार्कार आगे मासे पांचटा मत केस डील कर डबल कर एक प्रवणता ना हे गत बचर एक बचरे ता चार पार्सेंटर मत केस ता क्लियर करते पे एखो लाखों बसि केस ता इनिशियल डिसिशन जो वेट कर विशाल एक प्रब्लेम लोक क्यों आस लोक एख चल दिए आसे एट नाना रकम व्यवस्था कर आज के जे विषय पर एक जोर देव से अनुष्ठान क्योंकि अनुष्ठने नतून दो सिसटेम कर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू रिफ्यूजी जी हाँ क्योंकि तो अपना क्यों बोले आठाश जुन पर जरा देशे इसे असलम क्लेम कर ता जो यूरोपे अन्न देश हुए आसे तो तरह के क्योंकि असलम तरह इच्छा कर ले क्लेम ता ग्रहण ना करते एक बिराट बेपारे अने के झुलिए रखे तुम बेलजियम ऐले बेलजियम तुम क्लेम कर ना क्यों तो ये जिसगल क्योंकि जिस देखते आपने ख्याल कर नतून जरा जुने पर जरा सलम क्लेम कर एक मास मध्य ता पे जा इंटरभ्यू डेट वेरज आगे प्राय पांच बचरों अपेक्षा कर क्लायट हमारे आसे तो फल देखा जा नतून क्लायट जरा आसे नतून एप्लिकैंट दे खूब ताड़ी तरह प्रसेस कर ग्रुप वन और ग्रुप टूर पार्थक्य हो ग्रुप वन एसाइलम शिकारा हे जरा धरें ए देश सरसि आसल जरा अंको देश आसलो लिगाली जरा ढुकल एरा जदि एसाइलम पाए ता क्यों सरा क्यों पांच बचर भिसा पा ग्रुप वन ग्रुप वन पांच बचर पर ता सेटलमेंटे जो अच्छा क्योंकि जरा ग्रुप टू अर्थात जरा अन्य देश के माध्यम जरा आसल यैटेगरी जरा आसे ता क्यों प्रथम बल्लम एडमिट करबे जो एडमिट कर एसलम पे थे यदि ते क्यों डबल हार्डल प्रथम हे एडमिट करा द्वित जो एडमिट कर क्षेत्र में जी तर एसलम सबल है तब ता क्यों त्रिश मास भिसा पा चौबीस ग्रुप वाने जरा आसे ता जदि सेटलमेंटे जाए ता जदि तर फैमिली आनते चाय फैमिली रिइनियन पलिसी अंडारे ता आनते अच्छा अच्छा जदि ग्रुप टू ते पड़ें तक ता फैमिली रिइनियन करते देखाते हैं जो फैमिली रिइनियन ना दी ता इनसारमेंटेबल अबस्टेकल सम्मुखीन हो फैमिली लाइफ कंटिन्यू कर अदार अपशन हो तक बोलें तो अठारह हजार छश टा फी दिए जब आप नॉर्मली आने वो भी आंतरिक होगे। वही रूटे आंतरिक होगे। आंतरिक। 
আমাকে সম্ভাবনার দেশ এমনকি আমরা এটাও জানি এমনও হয়েছে যে তাদের দুটো পাসপোর্ট আছে ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশের পাসপোর্ট দুয়ের ন্যাশনালিটি এখানে এলাও হয় বাংলাদেশে এলাও করে এদেরকেও কিন্তু হ্যারাস করেছে এয়ারপোর্টে বলেছে না তুমি তো দুটো পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারো না তো বাংলাদেশে সব ধরনের প্রবলেম হতে পারে কিন্তু এদেশে কোনো প্রবলেম হবে না এমনকি পাসপোর্ট যদি এক্সপায়ারও করে যায় এবং যেহেতু আপনি ব্রিটিশ নাগরিক তারা চেক করে আমার ধরনা তারা আপনাকে দেশে অ্যাডমিট করবে কিন্তু প্রবলেমটা হবে আপনার বাংলাদেশে পেতে হবে এবং বেনিফিট পাওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু রেস্ট্রিকশন আছে আচ্ছা এখন আপনার যারা যারা অলরেডি এদেশে আঠাশে জুন দু হাজার বাইশের আগে যারা অ্যাসালাম ক্লেম করে অ্যাসালাম পেয়েছেন এবং যারা আঠাশে জুন দু হাজার বাইশের পরে অ্যাসালাম ক্লেম করে যারা জি ওয়ানে থাকবেন তারা যখন পাঁচ বছর পরে যখন তারা সেটেলমেন্টে যাবে তখন তো সরাসরি সেটেলমেন্ট নয় এবং আমি কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে আপনার সাথে বোধ এক দেড় বছর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে অটোমেটিক সেটেলমেন্ট হবে না আপনার সাথে মনে আসুন টিভিতে বলেছিল তারা কিন্তু চেকিং করবে এবং তারা কিন্তু অনেকগুলো চেকিং তারা ওখানে করবে কান্ট্রি তারা দেখবে যে কারণে তারা আপনি গেছিলাম দিয়েছে সে আসলাম তারা দেখবে আপনি একবারও দেশে গিয়েছিলেন কেন বেড়াতে দেশের পাসপোর্টের জন্য আপনি করেছিলেন কেন তারা দেখবে আপনার পার্সোনাল সার্কমস্টান্সে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কেন তারা দেখবে এবং সেখানে তারা যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে সেফ রিটার্ন রিভিউ তারা একটা করবে আপনার দেশ ধরেন আপনি বিএনপি করেন বলে আপনি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন দেখা গেল যে বিএনপি আবার ক্ষমতা চলে গেল কিংবা দেখা গেল যে আপনি যে সরকারের কারণে আপনি হয়তো সরকারের বিরোধিতা করছেন সেই সরকার হয়তো নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা আর বিচারটা বাড়াবেন আপনার পার্সোনাল সার্কমস্টান্সে এবং এইখানে কিন্তু তারা বলে নাই যে সেফ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করবে বসতে চাইবে তারা বলেনি ইন্টারভিউ করবে কিন্তু আমি অবাক হব না যদি তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ তো ডাকে এবং আপনি জানেন যে আপনি হাঁকি আপনি কি কল নিন কল নিন আমি তো আল্লাহ রুল শেষ করতো যদি মিথ্যা হয় ভাইয়া আপনি যে কথা বললেন যে মিথ্যা বললে কি শাস্তি হবে এটা ডিপেন্ড করছে কোথায় কোন কনটেক্সটে আপনি মিথ্যা বললেন ধরুন যদি আপনি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা ইমিগ্রেশনে আলোচনা করি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যদি কোনো দিন মিথ্যা কথা বলে থাকেন তাহলে তারা কিন্তু আপনার পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে টেন ইয়ারের জন্য ব্যান করতে পারে এটা একটা বড় ব্যাপার আছে এবং মিথ্যার জন্যে আপনি কি মিথ্যা বললেন কোথায় বললেন কোন কনটেক্সটে বললেন যেমন ধরুন মিথ্যা কথা বলে যদি আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট নেন তাহলে কিন্তু পাসপোর্টটা বাতিল হয়ে যাবে 
এবং দেখা যাবে হয়তো বা আপনি সুইটেবিলিটি গ্রাউন্ডে হয়তো কোনো দিন আর পাসপোর্ট নাও পেতে পারেন এটা একটা ব্যাপার আছে আদালতে গিয়ে যদি আপনি মিথ্যা কথা বলেন তাহলে কিন্তু আপনি কন্টেম্প অফ কোর্ট আদালত অবমানা করার জন্য আপনি কিন্তু দায়ী হবেন অবশ্যই এবং মিথ্যা কথা বলার যে কত মানে এই দেশে যে কত এটাকে খারাপ চোখে দেখে সামাজিকভাবে দেখেন এটা আমরা দেখেছি যে দুই দুইজন প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে গেল আপনারা যদি মনে করেন যে ইরাক ওয়ারের সময় ইরাক যুদ্ধের সময় টনি ব্লেয়ার তৎকালীন অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং যিনি ব্রিটেনে অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন এই যে যে হিউম্যান রাইটসের অ্যাক্টের আন্ডারে আজকে লক্ষ লক্ষ বিদেশের সেখানে উমিতে পাচ্ছেন সেই হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টও কিন্তু তার অবদান তিনি একটা মিথ্যা কথা বলেছেন খুব বড় মিথ্যা কথা কী মিথ্যা কথা ইরাক যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ইনভলভ করার জন্য ব্রিটিশ জনগণকে ইনভলভ করার জন্য উনি বলেছিলেন যে সাদ্দাম হোসেনের কাছে এমন মারণাস্ত্র আছে যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সে ব্রিটেনে আক্রমণ করতে পারে এরকম একটা কথা তিনি বলেছিলেন ফর্টি ফাইভ মিনিটস এই সময় তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন মন্ত্রী ছিলেন উনি ছিলেন তখন সাবেক ফরেন মিনিস্টার এবং হাউস অফ কমার্সের লিডার ছিলেন রবিন কুক এবং তিনি তার যে ইনার ক্যাবিনেটের পাঁচজনের একজন ছিলেন উনি কিন্তু ওই দিনই বিকালে রিজাইন করেন কেন উনি বলেন এ কথাটা মিথ্যে এরকম কোনো দোষিয়া দেখা যায় না দেখেন ইটালি সূত্র ধরে ইটালি সূত্র ধরে টনি বেলারের মতো প্রধানমন্ত্রীকেও কিন্তু চলে যাওয়া লাগলো এবং সাম্প্রতিককালে আমরা দেখলাম বরিস জনসনেরই কিন্তু ওই পতন হলো যে পার্টি গেট এ সম্পর্কে উনি সঠিক কথা না বলার জন্য তো ইয়েস ব্রিটিশ সোসাইটিতে ব্রিটিশ সোসাইটিতে মিথ্যা কথা বলা একটা ভয়াবহ খারাপ জোরে ধরা হয় সামাজিকভাবে ধরা হয় এরকম ওই যে বললাম আইনে অপরাধ হবে পাঁচ বছর দশ বছর তিন বছর জেল হবে এটা প্রত্যেকটা হবে কনটেক্সটে এখন আপনি যদি আদালতে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে কাউকে জেল দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এই জেলটিকে বলে পারজুরি এই পারজুরির কারণে কিন্তু আপনি জেলে যেতে পারেন আপনাকে জেল দণ্ড হতে পারে তো বললাম মিথ্যে কথাটা কোথায় কোন কন্টেক্সে বলছেন সেটার ফলে ডিপেন্ড করবে আপনার লায়াবিলিটি একজাক্টলি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আমরা উত্তর পেয়েছেন যদিও আপনার প্রশ্নটা ছিল সিম্পল অনেক বিষয় কাবার করার মতো ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবার মূল আলোচনায় ফিরছি যে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে যখন তারা তারা কিন্তু বলেছে যে সেফ রিটার্ন রিভিউ করবে এবং তারা এলিজিবিলিটি দেখবে আপনার পার্সোনাল কন্ডিশন দেখবে আপনার সিচুয়েশন কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা তারা দেখবে তো এখানে এখন সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে কিনা এটা তো তখনই জানতে পারবে যখন তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনাকে ইন্টারভিউ করবে কিংবা কোশ্চিনিয়ার পাঠাবে কিংবা কোনো ফর্ম থাকবে যে সর্বে বলবে এখানে দেখেন আমি আপনাকে বলি আমাদের কমিউনিটির অনেকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে যখন তারা অ্যাসালাম ক্লেম করে তখন তারা টনকে টন ডকুমেন্ট নিয়ে আসে পাঁচ বছর পরে যদি তাদেরকে কোনো কিছু প্রডিউস করতে বলা হয় দেখবেন তাদের কিন্তু তার ওই ধারে কাছেও নাই পাঁচ বছর আগে আমি প্রতিটা রাজনৈতিক সমাবেশে আমি থাকতাম প্রতিটা শনিবারই আমাকে আমি আলতাবালি পার্কে আমি ছবি দিতাম আপনি পারমিশন পাওয়ার পরে দেখা গেল আপনি পাঁচ বছরে আর আলতাবালি পার্ক কোন দিকে এটা জানেন না আপনি তাতে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে কারণ বলতে পারছি আমি এত অ্যাক্টিভ ছিলে কিংবা ফেসবুকিং করতাম ফেসবুকে আমি একেবারে সরকারকে তুলো ধোনা ধুনতাম পাঁচ বছরের মধ্যে আর কোনো ফেসবুক অ্যাক্টিভিটিস নাই আপনি বললেন আমি সমকামী এবং সমকামী করে ক্লাবে গিয়ে এখানে গিয়ে গে প্রাইডে গিয়ে কোনো গে প্রাইড নাই যেটা আপনি বাদ দিলেন না পরবর্তী পাঁচ বছর আপনি কোনো গে প্রাইডে গেলেন না এরকম কেউ যদি হয় তারা কিন্তু গে উইল দে উইল বি কট কারণ তারা পার্সোনাল সার্কমস্টান্স যদি তারা ইন্টারভিউ করে আমরা জানি না করবে কি না দর্শকরা আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু বলছি না যে ইন্টারভিউ করবেও কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আপনার পার্সোনাল সার্কমস্টান্স চেঞ্জ হয়েছে কি না আসছে এটা জানবে কী করে প্রশ্ন না করলে বা আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশান না নিলে তো সেই জন্য দেয়ার ইজ এ রিস্ক তারা হয়তো আপনাকে অনলাইন এখন তো খুবই সুবিধা হয়ে গেছে আপনি কি ইন্টারভিউ ডাকতেও হয় না স্কাইপে ইন্টারভিউ করে নিতে পারে বা টেলিফোন ইন্টারভিউ করে নিতে পারে তো এটা এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তো এইটা তাদের যে অ্যাসালামকে তারা আস্তে আস্তে টাইট দিচ্ছে এটা তার আরেকটা ব্যাপার এবং অনেকেই আপনারা দেখবেন যে এখন সে ফর এক্সাম্পল আমরা এই মুহূর্তে প্রচুর আফগানিরা তালেবানকে ধরে তারা কিন্তু পাচ্ছে তালেবানের অজুহাতে যেহেতু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমার মনে হয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তারা একটা তারা একটা মরাল একটা ডিলেমাতে তারা ভোগেই হ্যাঁ কারণ তারা তাদের ইনভলভমেন্টের জন্য আফগানিস্তানের অবস্থা এত খারাপ হয়েছে ব্রিটেন এবং আমেরিকা ইনভলভ না করলে তালেবান হতো না এবং তারা কি করেছে তালেবানকে উচ্ছেদ করে আবার তালেবানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তারা ভেগে আসছে ভেগে পালিয়ে আসছে এখন পালিয়ে তো আসলো
করবে যারা ডিজার্ভিং ছিল এমন নয় এখান থেকে আনাচে কানাচে যেখান থেকে যে আফগান ছিল তারা সবাই ফ্রেশ ক্রেম করলো সবাইকে দিয়ে দেওয়া হলো এমনকি কোনো ফ্রেশ এভিডেন্স না দেওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু পেয়ে গেল এখন পাঁচ বছর পরে তালেবানদের সাথে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সম্পর্ক উন্নয়ন হবে না এবং কাবুল যে আবার ব্রিটিশ অ্যাম্বাসিতে ফ্লাগ উড়বে না ইউনিয়ন জাগ উড়বে না এটাকে আপনি বলতে পারেন না বলতে পারেন না তখন কিন্তু তারা বলবে কান্ট্রি সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেছে জি আমরা আবার আলোচনা করছি একটা কল নিয়ে নেব জি কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ইরা কারবালা ময়দান ওই রোজ ওই লোকটা ফোন করছে জি কলার সরি দুঃখিত আপনার কথা একদম শোনা যাচ্ছে না কলটা ড্রপ হয়ে গেছে পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি ব্যারিস্টার তুহিনের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে কেউ যদি ওয়াক পারমিট ভিসা টাকা দিয়ে কিনে সেই ওয়াক পারমিট ভিসা কি পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে কিনা দেখেন আমার মনে হয় আপনি বোধহয় আগেও বোধহয় আমাদের এখানে ফোন করেছেন আপনি বোধ হয় খুব সমত আফরোজ আবার এরকম কিছু নাম হবে কণ্ঠশন আমার সেরকমই মনে হচ্ছে যেটা হয় যে ওয়ার্ক পারমিট হলে একটা নিয়মই আছে যে এটা ওয়ার্ক ভ্যাকেন্সিটা জেনুইন হতে হবে ওয়ার্ক পারমিটটা জেনুইন হতে হবে এখন আপনি যদি পয়সা দিয়ে একটা ওয়ার্ক পারমিট কেনেন প্রথমেই তো এটা আপনার জেনুইন নয় এবং কোনো দিন যদি এটা ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে তো আপনার প্রবলেম হতে পারে যিনি এই ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করেছেন সেই স্পন্সারেরও প্রবলেম হতে পারে এখন আমরা জানি যে এই মুহূর্তে একটা কমিউনিটি হিরিক পড়ে গেছে বিভিন্ন সময় আমরা শুনি যে এরকম কেয়ার আর ভিসা একুশ হাজার পাউন্ড দিয়ে কিনলাম বিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে কিনলাম এটা না আমরা তো শুনি তা আমাদের যেটা আগের যে অভিজ্ঞতা আছে যখন এস বি এস সেক্টর বেসড স্কিমে যখন সাত হাজার ওয়ার্কার আনা হয়েছিল এবং এদের একটা বিরাট অংশ আমরা জানি কমিউনিটির মধ্যে একটা ওপেন সিক্রেট যারা কিন্তু পয়সা দিয়ে তারা কিন্তু এখানে এসেছিল কারণ এরাই পরবর্তীকালে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কেসে তারা আমাদের ক্লায়েন্ট হয়েছে তারাই বলেছে যে আমি চোদ্দো লাখ দিয়ে পনেরো লাখ দিয়ে আমরা ওয়ার্ড পারমিট কিনে এদেশে আসি দেখা গিয়েছে এদের অধিকাংশ এদের একটা বিরাট অংশ কিন্তু এদেশে আসার পরে তারা জব পায়নি এবং তারা দেখা গেছে বিভিন্ন সংস্থা যারা তাকে জবের জন্যে ওয়ার্ড পারমিট নিয়ে এসেছে এই সমস্ত সংস্থাগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এখন আমি চাই না যে আমাদের বা কমিটি থেকে কেউ এসে এখানে বিপদে পড়ুক কিন্তু একুশ হাজার বাইশ হাজার পাউন্ড আপনার কাছে যে নেবে সে আপনাকে পাঁচ বছর ধরে আপনার জন্য ট্যাক্স কারণ আপনি হয়তো জানেন কিনা জানি না বিদেশে যখন আপনার আপনার একটা বেতন একটা নির্দিষ্ট বেতন কিন্তু আপনাকে তাকে দিতে হবে যে বেতনটা দেবে সেই বেতনে কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া লাগে এদেশে একটা মজার ব্যাপার আছে এটা বাংলাদেশে হয় না বাংলাদেশে যে লোক কর্মচারী যে এমপ্লয়ি সেই একমত ট্যাক্স দেয় এদেশে খালি ট্যাক্স নয় ট্যাক্সের সাথে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স আপনাকে দিতে হয় ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স কিন্তু আপনার বেশি বাড়তে বাড়তে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টও হতে পারে নইলে নর্মালি তেইশ পার্সেন্ট চব্বিশ পার্সেন্ট থেকে শুরু করে তাহলে এর ফলে হচ্ছে আপনার টেন পার্সেন্ট আপনি দেন ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কিন্তু এদেশে মজার ব্যাপার যে আপনি যত ধরুন আপনি বছরে দশ হাজার পাউন্ড আপনি ট্যাক্স এবং ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স দিলেন আপনি যেমন দশ হাজার পাউন্ড ট্যাক্স ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স দেবেন আপনার যিনি মালিক যিনি এমপ্লয়ার এমপ্লয়ারকেও কিন্তু একই অ্যামাউন্ট ট্যাক্স দিতে হবে তো আপনাকে যে লোক চল্লিশ হাজার পাউন্ড বেতন দিয়ে রাখছে আপনি যেমন চল্লিশ হাজার থেকে ধরুন দশ হাজার বা আরো পনেরো হাজার আপনি যেমন ট্যাক্স দিচ্ছেন অন টপ অফ আপনার চল্লিশ হাজার আপনাকে বেতন দেওয়ার পরেও মালিকরেও কিন্তু আরও এক্সট্রা বারো হাজার পাউন্ড ট্যাক্স ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স দিতে হচ্ছে তার মানে আপনাকে তিনি খালি চল্লিশ হাজার পাউন্ড বেতনই দিচ্ছেন না উনি নিজের ট্যাক্সও উনাকে কিন্তু দিতে হচ্ছে আপনি যেমন ট্যাক্স দিচ্ছেন একই পয়সা কিন্তু আপনার মালিকরও দিতে হচ্ছে তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যে লোক আপনাকে এরকম পয়সা দিয়ে নিয়ে আসবে সে তো পয়সা বানানোর জন্যই তো আপনাকে নিয়ে আসবে সে কি আপনার জন্য পাঁচ বছর ধরে কি এরকম আট হাজার দশ হাজার পাউন্ড করে কি আপনাকে ট্যাক্স কি দিয়ে যাবেন কি না যদি তিনি দিয়ে যান তো তিনি তো মহামানব তিনি তো মহামানব তাকে তো বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে তাকে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত কিন্তু আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে অতীতের অভিজ্ঞতাকে আমরা বলতে পারি যে সাত হাজার ওয়ার্ড পারমিট যেটা দেওয়া হয়েছিল সেক্টর বেসডে এবং এদের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট জানি না কত পার্সেন্টেজ বাট আমার কাছে অনেক অন্তত কয়েক ডজন এরকম ক্লায়েন্ট আমি এসেছি যাতে সবাই কিন্তু অ্যাবান্ডান হয়েছে বাই দেয়ার এমপ্লয়ার আমার তো জেনুইন পাসপোর্ট জেনুইন পাসপোর্ট মানে আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি আমি হয়তো দুশো পাউন্ড কিনেছি পয়সা দিয়ে কিনলেও যেমন পাসপোর্টটা আপ
এবং এখানে মনে রাখতে হবে যে পয়সা দিয়ে যে কাজটা আপনি কিনলেন আপনার এন্ট্রি কিন্তু ইলিগাল এটা অনেকে জানে না আপনি যদি পয়সা দিয়ে কাজ কেনেন বা পয়সা দিয়ে বা একটা ভুয়া ইংলিশ সার্টিফিকেট দিয়ে ভুয়া ইংলিশ সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি কিছু ঢুকলেন ইউর এন্ট্রি ইজ ইলিগাল ফ্রম দ্য বিগিনিং ফ্রম দ্য বিগিনিং একেবারে যেটাকে আমরা আইন ভাষায় বলি মানে একেবারে ভয়েড অ্যাব ইনিশিয়ো প্রথম থেকেই একেবারে ভয়েড প্রথম থেকে এটা বাতিল ইনভ্যালিড প্রথম হ্যাঁ তাহলে বলবো তুমি ফ্রড করে এই ভিসাটা তুমি কিন্তু নিয়েছো আমরা দেখবো যে পরবর্তীকালে তারা কিভাবে আইনকে তারা আরও কঠিন করবে আমার মনে হয় আচ্ছা আমাদের কি কোন ইমেল আছে সামনে আরো কঠিন হবে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে এই যে গভর্নমেন্ট আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের গভর্নমেন্ট এবং সোয়েলা গভর্নমেন্ট তারা একটা নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা নিয়ে তারা কিন্তু এগোচ্ছে এবং তারা কিভাবে কিভাবে তারা যেটা চাচ্ছে যে আস্তে আস্তে তারা টাইট দেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাইট দিয়ে দিয়ে এটাকে অনেক আমরা বলবো যেটাকে আনঅ্যাট্রাকটিভ করে দেবে যাতে মানুষ অ্যাসারামের ক্ষেত্রে এভাবে তারা না করতে পারে তারা হয়তো আনঅ্যাট্রাকটিভ করে দেবে তবে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই যে হাজার হাজার লোক কেয়ারার ভিসা বা অন্য ভিসা নিয়ে ওয়াটম্যান ভিসা নিয়ে আসছে এরা যখন দেখবে তাদের জব নাই হোয়াট উড ডি ডু এটা কিন্তু একটা ভয়াবহ সমস্যা হবে আপনি নিজেই জানেন স্টুডেন্টের কথা আমরা বলেছি আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন আমাকে অনেকে বলেছে যে অনেকগুলি ইউনিভার্সিটি কিন্তু বাংলাদেশি বিশেষ করে বাংলাদেশের একটা বিশেষ অঞ্চল আমরা শুনেছি যে সিলেট অঞ্চল থেকে নাকি তারা স্টুডেন্ট রিক্রুট করছে না এটা খুবই দুঃখজনক খুবই এটা দুঃখজনক সুতরাং এটা অপমানজনক আমাদের দেশের জন্য এটা অপমানজনক এবং এটা কম চলতে চাইলে অনেক জেনুইন স্টুডেন্ট দেখবেন হয়তো বা পরবর্তীকালে আপনার ফান্ডিং গ্রান্টেড না হলে ধরেন মানে স্কলারশিপ নিয়ে স্পন্সার্ড স্টুডেন্ট না হলে অনেকে হয়তো নিতে চাইবে না জি এর সাথে আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনিও জানেন আমরা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে যে টিউশন ফিসের বেলায় সেটা হচ্ছে যে মাঝখানে যেটা ছিল আপনার ফুল টিউশন ফিস দিয়ে আসতে হতো অনেক স্টুডেন্ট আগে ছিল যেটা এখন তারা ফুল দিয়ে পরে আসতে দিলেই তারা ইনস্টলমেন্টের এবং এবং দেখেন আমরা যেটা আরও শুনলাম অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যেটা বলতেও বলতেও অত্যন্ত কষ্ট লাগে যে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে বাংলাদেশ থেকে এখন কি হচ্ছে স্টুডেন্টরা আবার আগের মতো ভোয়া সার্টিফিকেট কিনে নিয়ে আসছে হ্যাঁ এটাও সম্প্রতি আসছে এবং এবং দেখা গেছে যে আমাদের এরকম ঘটনা ঘটেছে যে এয়ারপোর্টে আসার পরে তাদেরকে যখন এয়ারপোর্টের অফিসার কথা বলেছে তারা মানে মানে এ ওয়ান লেভেলেরও ইংরেজি নাই তারা কথা বলতে পারেনি ইন্টারপ্রিটার ছাড়া তারা কথা বলতে পারেনি অথচ তারা ইংরাজিতে এম এ মানে তাদের সরি তাদের মাস্টার ডিগ্রি আছে ইংরাজিতে খুব পারদর্শী বলে তারা কিন্তু দেশে এসেছে তবে এটা ফলে কি হচ্ছে এখন আপনি জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে আপনি ইংরেজিতে পারদর্শী কেনা তো এটার জন্য এটা নক অন ইফেক্ট হবে ইউনিভার্সিটিগুলিকে বলবে তুমি কেন টম ডিক অ্যান্ড হ্যারিকে ইয়ে করলে কাজ দিলে তুমি কীভাবে তার ইন্টারভিউ করলে ইউনিভার্সিটি যখন তারা দেখবে হোম অফিস থেকে ভরসা না পাওয়ার আগে এটা বেটার হচ্ছে এদেরকে বাদই দিয়ে দেয় রহিম ভাবছে আমি তো ওখানে গিয়ে ভেগে যাব আমি তো ওখানে গিয়ে অ্যাসাইনামের চলে যাব কিংবা আমি ওখান থেকে ফ্রান্সে চলে যাব কি পোর্টুগালে চলে যাব কিন্তু আমি যে পনেরো হাজার পাউন্ড ফি দিচ্ছি এই ফির পয়সাটা যদি আমি এই মেয়ের ফ্যামিলি থেকে নিতে পারি তা আমার তো কোনো লস নাই এবং এটা এত ব্যাপক হচ্ছে তা নয় এবং আমরা এখানে আসার পরে অন্তত হাফ ডজন আমার কাছে বলেছে যে আমরা আমি হাজব্যান্ডের ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে এসেছিলাম স্টুডেন্ট আমি ডিভোর্স করব তো আমি বললাম যে আপনি এক মাস হলো আসলেন এক মাসের মধ্যেই বিয়েতে প্রবলেম হয়ে গেল 
মানে না না ভাই ওটা তো ঠিক না মানে ইনো এই ধরনের জিনিসগুলি ঘটনা করছে এটা বলতেও অত্যন্ত লজ্জা লাগে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু এই ইমিগ্রেশন এবং বেনিফিট এই দুটোর ক্ষেত্রে আমাদের কমিউনিটি অনেকে ইনভলভ সবাই না অনেক জেনুইন মানুষ আছে আপনি জানেন কি না আমরা অনেক আপনি আসছেন জেনুইন স্টুডেন্ট আমি আসছি আমার ফার্মে অন্তত দশ বারো জন কাজ করে এরা সব জেনুইন স্টুডেন্ট পড়াশোনা করেছে এই করেছে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাংলাদেশ এমনিতেই গণতন্ত্রের সমস্যায় ভুগছে এমনিতে মানবাধিকার সমস্যায় ভুগছে এমনিতে আমাদের ফলে স্যাংশনের একটা ট্যাগ লেগে আসছে তো এরপরে যদি আমরা এই মানে অনেস্টিতে যদি আমরা ভুগি সাধারণ মানুষ আমরা রাজনীতিবিদদের আমরা দোষ আরোপ করছি যদি সাধারণ মানুষের মধ্যেও যদি অনিষ্টি না থাকে তাহলে তো আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো বলেন জি খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন আমরা একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউন নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লয় আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন বরাবরের মতো কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলোজিটা আবু রেজা তিনি যে কে সলোজিটা স্যার প্রিন্সিপাল জনাব আবু রেজা আমরা প্রোটেকশন নিয়ে যেটা কথা বলছিলাম প্রোটেকশন গ্রাউন্ডে যারা ইয়ে পাবে পাঁচ বছরের পরে যারা সেটেলমেন্টের জন্য এলিজিবল হবে আমরা আগে তো বললাম যারা জি টু যারা তারা তো এলিজিবল হচ্ছে না যারা আঠাশে জুনের আগে যারা এসালাম পেয়েছেন বা আঠাশে জুনের পরে যারা জি ওয়ান হিসেবে যারা এসালাম পাবেন এদেরকে কিন্তু তারা আপনার ওই যে বললাম যে তারা তাদেরকে অনেক কিছু তারা চেক করবে এবং যেটা আমি আপনাকে বলে রাখি চেকিংয়ের ভিতরে একটা জিনিস হচ্ছে কিন্তু শুধু জি টুর ক্ষেত্রে হবে না জি টু জি ওয়ান জি টু তো তারা সেটেলমেন্টে যেতেই পারছে না তারা যদি জব না করে তো নিশ্চয়ই এবং এই ফি ওয়েভারটাই বা কতদিন থাকবে মনে করেন ফি ওয়েভার কিন্তু আগে আমার এমন ক্লায়েন্ট ছিল যে ক্লায়েন্টের ওভারড্রাফ্টের ফ্যাসিলিটিস ছিল হ্যাঁ তাকে কিন্তু ফি ওয়েভার দেয়নি আমারই নাইজেরিয়ান ক্লায়েন্টের ওভারড্রাফ্টের ফ্যাসিলিটি ছিল তাকে দেয়নি এখান থেকে বড় করো তো এখন বা অনেকের ক্রেডিট কার্ড থেকে বড় করো এতটা টাফ ছিল এটা তো রিল্যাক্স করলো তো প্যান্ডেমিকের কারণে এটা ঠিক হ্যাঁ প্যান্ডেমিকের কারণে রিল্যাক্স করলো এবং টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি সবাই আমাদের বিভিন্ন ক্লায়েন্টরা সাথে সাথে বেনিফিট অ্যাপ্লাই করে দেন বেনিফিট অ্যাপ্লাই করে দেন মানে এমন একটা ধারণা যে বেনিফিট অ্যাপ্লাই না করতে পারলে আমি যাতে উঠলাম না এবং সাথে সাথে যে সাথে জব চল্লিশ ঘন্টা জব কামাই বিশ ঘন্টা করে ফেলল চব্বিশ ঘন্টা করে ফেলল দেখুন শোনেন এই সিস্টেমগুলি আসছে ব্রিটেন আপনি জানেন যে ডক্টর কলিম সিদ্দিকি যিনি মুসলিম পার্লামেন্ট অফ ইয়ে করলেন ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল উনি কিন্তু ওই যে সালমান রুজদির ব্যাপারে উনি আয়তুল্লাহ খামেনির যে ফতোয়াকে উনি সাপোর্ট করেন তো এটা নিয়ে অনেক হয়েছে হয়েছিল ওনাকে বলা হয়েছিল তুমি এত ব্রিটিশ লক এত ঘৃণা করে করো তো ওয়াই ইউ আর ইন ব্রিটেন উনি কিন্তু কিংস কলেজের প্রফেসর ছিলেন পাকিস্তানের ওরিজেন মারা গেছেন ভদ্র লোক আল্লাহ তাকে মাফ করুন তো উনি বলেছেন যে ব্রিটেন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি টু লিভ ইন ইভেন ফর দ্য মুসলিম তো ব্রিটেনে যে এখনও দেখেন কত সফট কত সফট এই যে সাত বছর কোনোভাবে ঘাপটি মেরে থাকছেন বাচ্চা নিয়ে থাকছেন যেখানে কেউ কোর্টের ডিসিশান হওয়া সত্ত্বেও মোমাবি এখন আপনাকে বিষয়গুলো দিয়ে যাচ্ছে অত কোর্ট কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে না এবং একটা লোকরে একশো বার অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ দিচ্ছে আপনি করেই যাচ্ছেন করেই যাচ্ছেন করেই যাচ্ছেন এটা পরে এটা পরে করে যাচ্ছেন আপনাকে দিচ্ছে তারা এন্টারটেন করছে আপনাকে ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে গিয়েছে আপনার প্লেন ঠিক হয়ে গেছে অ্যাসালাম ক্লেম করে দিচ্ছেন ফ্লাইটটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে তো এই যে একটা ভালো দিক যেটুকুলি আসছে বেনিফিটের ক্ষেত্রে দেখেন কত রকমের এবং আমরা তো বলবো এই যে আমরা বরিস জনসনে অনেক ক্রিটিসাইজ করতে পারি কিন্তু প্যান্ডেমিকের সময় যেভাবে সে ইকোনমিটা ম্যানেজ করেছে ধরুন আমাদের মতো একটা ল ফার্ম যদি বলতো না 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 তিন মাস তুমি ওপেন করতে পারবে না তো আমরা যে তিন মাস আমাদের ছ মাস এক বছর যে প্যান্ডেমিক মধ্যে ওপেন করে যে টুকটাক যে কেস আমরা করতে পেরেছি দেখতে পেরেছি এটা না করলে আমরা সার্ভে করতে পারতাম না যে টোটালি ব্যান করে করে দেখত বাংলাদেশে কয়টা মানুষ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বলেন তো মানুষকে বাধ্য হয়ে গার্মেন্টস যেতে হয়েছে 
কাজ করতে তো এই জিনিসগুলি কিন্তু এদেশে আছে কিন্তু এটাকে যদি মানুষ মিসইউজ করে মিসইউজ করার জন্য দেখেন আজকে এই পরিস্থিতি আজকে দেখেন আজকে বাংলাদেশ থেকে ভিজিট ভিসাতে লোকে আসতে পারে না তো এটা তো একটা খুব দুঃখজনক এবং জানেন অনেকগুলো যেমন ধরেন যে ওয়ার্কিং হলিডে মেকার এটা বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রি যেখান থেকে চরমভাবে অ্যাভিসার করে এই ভিসাটা তুলে দিল তারা তুলে দিয়ে তারা কিন্তু এখন ওই যে ইয়থ মোবিলিটি ভিসা তারা চালু করেছে যেখানে বাংলাদেশ নাই এবং তখন আমি আইএস এ কাজ করি আইএস এ কাজ করি তখন আমরা উইমেন রিপ্রেজেন্টেশন যে তুমি অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে কত ছোট ছয় ভাগে সাত ভাগের এক ভাগ না সেই অস্ট্রেলিয়া থেকে তোমরা কত কত হাজার যেন আমি বলেছিলাম যে কত পাঁচ না ছ হাজার তোমরা দিলে বাংলাদেশের মতো ছয়টা হলো এটা কীরকম তো দিস ডিসক্রিমিনেশন আমরা রিপ্রেজেন্টেশন করলাম আইএস এর তরফ থেকে এরপরে তার ওপেন করে দিল ওয়ার্কিং হলিডে মেকারে কয়েকজন ফিরে গেছে তো এইটার কারণে দেখেন ওয়ার্কিং হলিডে মেকার বিষয় তারা তুলেই দিল এই অ্যাবিউজ করার জন্যে এবং সেই অ্যাবিউজ করার জন্যে আপনি দেখেন এখন কি হলো যে ইয়ুথ মোবিলিটি হচ্ছে সামথিং সিমিলার বাংলাদেশ ওইটার লিস্টে নাই আচ্ছা ধরুন ডিলে ডিলে একটা বড় ফ্যাক্টর আমাকে কিন্তু আপনাকে আমরা গতদিন বলেছিলাম যে ডিলে যে একটা ফ্যাক্টর এটা কিন্তু অনেক সময় জাজ সাহেবরা উপেক্ষা করে যান এখন প্রসিজারের রুল যেটা চেঞ্জ হবে চেঞ্জে কিন্তু জাজ সাহেবকে ব্যাখ্যা দিতে হবে যা আপনি আসলেন এদেশে দু হাজার সালে এসে দু সালে করলেন হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন করলেন রিফিউজ হলো সাত সালে বললেন এটাকে রিভিউ করো আট সালে ওটা রিফিউজ হলো এরপরে আপনি দশ সালে আবার হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লাই করলেন হলো রিফিউজ হলো এবার কি করলেন বারো সালে আপনি বললেন আমি জামাত ইসলামি করি এই আসলে আমি এখানে কোর্ট পর্যন্ত গিয়ে আপনি রিফিউজ হলো রিভিউজ হওয়ার পরে চোদ্দ সালে আপনি তখন বললেন আমার চাচা হচ্ছে পর্তুগিজ এই দেশে থাকেন চাচার ফ্যামিলি মেম্বার সেটাও করে রিফিউজ টিউজ হলো সতেরো সালে আপনি আপনার বললেন আমি তো তোমাদের সাথে দীর্ঘদিন আসছে আরেকটা হিউম্যান রাইটস করলেন এটাও রিফিউজ হলো এবং অ্যাপিল দিল না উনিশ সালে এবার আপনি বললেন আমি তো আসলে একটা নাস্তিক এবং আমি তো গে এসব বলে অ্যাপ্লিকেশন করলেন এই যে রিপিটেড অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনাকে তারা করতে দিচ্ছে এবং এরপরও এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো জাজ সাহেবরা অনেক ক্ষেত্রে যে অ্যালাউ করে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এটা তো অনেক তাদের মহানুভবতা আমি ব্রিটেনে অনেক কিছু আমি সমালোচনা করি এবং রাইটলি করি কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার আমি বলবো অন্য অনেক দেশের চাইতে ব্রিটেন অনেক নমনীয় টার্কিতে গিয়ে আপনি যদি অ্যাসালাম ক্লেম করেন আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে অ্যাসালাম ক্লাইম আমাকে একজন একজন বলেছে এক লয়ার বন্ধু আমাকে বলেছে টার্কিতে নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে অ্যাসালাম ক্লাইম না করে তারা নাকি আর অ্যাকসেপ্ট করে না জন্মভূমি যেখানে আমরা বলি যে মদিনায় মক্কায় প্রতিটি ধোলায় ধোলায় আমাদের হুজুরের ঘাম লেগে আসছে সেখানে আমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করা হয় দশ বছর কারণ বিশ বছর থাকলেও কি তারা সেখানে আপনাকে থাকার অনুমতি দেয় তা এই যে জিনিসগুলি আছে এ একটা ভালো জিনিস এটাকে যদি আমরা বেনিফিট আমরা যদি তাকে মিসইউজ করি তাহলে তো এটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা তো সবারই ক্ষতি হবে জেনুইনদের ক্ষতি হবে আর আমার সবচেয়ে বড় কি আমরা যখন একটা কিছু করি আমরা কিন্তু কখনো দেশের সুনাম নিয়ে আমরা ভাবি না দেখুন আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা কিভাবে ঢালা মিথ্যাচার করে যাচ্ছে ওইখানে কি মানে কি নেব আমার কোন সলিউশন নাই কিন্তু আমি নিজেই করছিলাম যেটা হবে যেহেতু হবে ওরা ইন্টারভিউ নিয়েছে ওদের যদি আর কোনো ডকুমেন্ট লাগে ওরা আপনাকে লিখবে বা আপনার ওয়াইফকে লিখবে যে তুমি এই এই ডকুমেন্টগুলো দাও অনেক ক্ষেত্রে তারা যেটা করে তারা আপ টু ডেট ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং পেস্লিপ চায় এবং আপ টু ডেট যে সম্পর্কটা এখনও বজায় আছে এ সম্পর্কে তারা এভিডেন্স চায় দিলে আপনি আবার আপডেট করে দেবেন যে আপনি ওয়াইফের সাথে নিয়মিত আপনার কন্ট্যাক্ট আছে ওয়াইফকে আপনি পয়সা পাঠান এবং আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট পেস্লিপটা আপডেট করে দেবেন যদি তারা চায় না চাইলে ইন্টারভিউর পরেই তারা হয়তো একটা সিদ্ধান্ত নেবে আপনাকে তারা কি ইন্টারভিউ কপি কি তারা দিয়েছে ইন্টারভিউ কপি চাইতে পারেন 
কি তাদেরকে কিছু কিছু আমি ইমেল করছিলাম একটা ওরা বলছে যে আমরা জানাই আপনার নিজে থেকে কোনো স্টেপ নেওয়ার এখন ব্যাপার নাই স্টেপটা নেবে তারাই নেবে হয় তারা ফার্দার ডকুমেন্ট চাইবে ফার্দার ইনফরমেশন চাইবে অথবা তারা একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে আপনার বুঝতে পেরেছেন তো আপনি হিউম্যান রাইটসে অ্যাপিল করবেন আপনার যে আর্গুমেন্ট হবে আমি আম শিওর আপনার উকিল আপনার ব্যারিস্টার উনি সুন্দরভাবে আর্গুমেন্ট করুন উনি বলবেন যে আপনি ইমিগ্রেশনের রুলের কন্ডিশন আপনি মিট করেন ইমিগ্রেশনের রুলের কন্ডিশন যদি আপনি মিট করেন তাহলে যদি আপনাকে অ্যাপিলটা তারা যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে রিজেক্ট করে এটা ইটসেলফ কিন্তু একটা আপনার হয়ে যাবে ডিসপ্রোপোর্শন এই ডিসপ্রোপোর্শন দেখায় তারা দেখাবে আপনার হিউম্যান রাইটসটা ভায়োলেট হচ্ছে ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আসলে এই বিষয়গুলো এখন নতুন আসছে যে আগে কিন্তু ইন্টারভিউ বিষয়টা ছিল না কিন্তু আমি ইন্টারভিউ ছিল সব সময় ছিল সব সময় ছিল সব সময় ছিল এবং আমার মনে আছে আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে আমার একটা ক্লায়েন্ট সে তখন আমার ক্লায়েন্ট হয়নি আমার ক্লায়েন্ট হওয়ার আগে আমার ক্লায়েন্ট হওয়ার আগে তার স্বামী সম্পর্কে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তোমার হাজব্যান্ড ইংল্যান্ডে কি করে উনি উত্তর দিয়েছিলেন সিগারেট খায় আইনজীবী যে আপনি এই তো আপনার তো নিশ্চিত আপনি জিতবেন খামাকা কেন পয়সা দিবেন পেপার অ্যাপিল করেন তা আমার সাথে দেখা করলাম বলে দেখেন এই পেপার অ্যাপিল আপনি হারবেন নিশ্চিত ভাবে হারবেন আর সেখানে মানে এই রকম অবস্থা আপনি তো কোনো এভিডেন্স কিছু আপনি দেন নাই নট অনলি দ্যাট তারা কিন্তু ইয়েটাও ফিল আপ করেনি ওই যে তখন ওই যে অ্যাপেন্ডিক্স ওয়ান না টু একটা ফিল আপ করতে পারে ওরা কিন্তু আর করেনি এটাকে পরে আবার কিন্তু আমি ওনার ওয়াইফের সাথে কথা বললাম কয়েকবার ফোনে কিন্তু কথা বলেছিলাম এবং প্রপারলি তার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাস করার পরে আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু ভিসা পেয়ে গেছেন অ্যাপিল আর যাওয়া লাগেনি এই জন্য বললাম ওইটা তারা কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে যে তোমার হাজব্যান্ড কোথায় চাকরি করে কত টাকা বেতন পায় এটা ঠিক যে আমাদের বাংলাদেশের যে সমাজ সেই সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু আপনি স্বামী কত বেতন পায় এটা অনেক স্ত্রী কিন্তু জানেন না এবং এটা জিজ্ঞাসা করা বেয়াদ হবে এবং অনেক স্ত্রী মনে করে স্বামী বিরাতে থাকে কোটি কোটি টাকার উপরে শুয়ে থাকে বা আমি বা আপনি যে আমি আপনিও লয়ার আমিও লয়ার আমরা যে বাংলাদেশের আমাদের সমমানের লয়ারদের চাইতে যে আমরা প্রপোর্শনালি কত কম কত আন্ডার পেড এটা কয়টা লোক বাংলাদেশে বিশ্বাস করবে আপনি বলেন না এটা সত্য আপনি তো ঘন ঘন বাংলাদেশে যান আপনি বলেন আমাদের সমমানের আমাদের সমমানের যারা লয়ারা বাংলাদেশে আছে এই স্টেজে এত বছর ওকালতি করার পরে তারা ফাইন্যান্সিয়ালি কোন স্টেজে যায় আর আমরা কোন স্টেজে আমরা আসছি তো আমাদের তো আমার তো টাকার পরে ওরকম তো আমরা শুয়ে নাই এদেশে একটা বিরাট অংশ ওয়ান পার্সেন্ট মানুষ ওই ধরনের সচ্ছলতা করে থাকে না যত ইনকাম তত এক্সপেন্ডিচার অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য মান্থ থাকে না চিন্তা করে দেখেন যখন প্যান্ডামিকের সময় ব্রিটিশ পাবলিকটা পাগল হয়ে গেল এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ থাকে তার মা খেয়ে না খেয়ে মারা যাবে কারণ কারোরই তো ওরকম কোনো সেভিংস নাই তো সেখানে তারা তো মনে করে আমার হাজব্যান্ড তো কোটি কোটি টাকা আয় করে কি কাজ করে জানে না কাজ কি করে বলতে পারে না এই জন্য জিনিসগুলি কিন্তু তারা বলতে পারে না হাজব্যান্ডের সাথে তুমি কোন ভাষায় কথা বলো কিভাবে বলে হাজব্যান্ড কোথায় থাকে হাজব্যান্ডের বাড়িতে কয়টা ঘর আসছে হাজব্যান্ড কার কার সাথে এরকম কিন্তু প্রশ্ন করতে হবে নিজ পঁচিশটা প্রশ্ন করে এবং বিশেষ করে আমরা দেখেছি কাজের জায়গার ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই আমাদের বাংলাদেশের মহিলা অনেক সময় কিন্তু উল্টা পাল্টা বলে বা কোনো আইডিয়াই থাকে না স্বামীর বেতন কত আইডিয়া থাকে না স্বামী কী কাজ করে তাও আইডিয়া থাকে না তো এই এসব ব্যাপারে কিন্তু আলোচনা করা উচিত নিজের সম্পর্কে সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশান কিন্তু ওয়াইফকে দেওয়া উচিত কারণ ওয়াইফের সাথে হয়তো আপনার দেখা হয়তো বিয়ের সময় একবার দেখা হয়েছে তো ওয়াইফের জানা উচিত আপনার লাইফ স্টাইল কি বলতে পারে তুমি কবে থেকে কাজটা করো এখন এটা তো কোনো ডিফেন্স না যে আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে স্বামীকে এই সমস্ত প্রশ্ন স্ত্রীরা করে না একটা ধন্যবাদ একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের একজন দর্শক উনি জানতে চাচ্ছিলেন ওনার মায়ের বিভিন্ন সময় দেশে আসা হয়েছে প্রায় আট থেকে নয়বার ওনার 
ওনার স্টেটমেন্ট মতে সেটা হচ্ছে এখন উনি যাচ্ছে জন্য বিজির বিষয়ে আসছেন আবার ওনার দুই ভাই বোন এখানে থাকেন আর একটা আর একজন বোন অথবা ভাই বাংলাদেশে থাকেন উনি চাচ্ছে যেন ওনার মাকে পার্মানেন্ট এখানে প্রথম কথা হচ্ছে কি আপনাকে আমি জানাই রাখি ইমিগ্রেশনের রুলের ভিতরে এরকম কোনো আইন নাই আচ্ছা কোনো আইন নাই যেটা ছিল প্যারাগ্রাফ থ্রি যেটা ছিল সেটা তারা দু হাজার যখন তারা যে ব্যাপক সংস্কার করে এক গতি তারা উঠিয়ে দিয়েছে এই অ্যাপ্লিকেশনটা এখন শুধুমাত্র হতে পারে আউটসাইড দ্য কান্ট্রি ইনসাইড দ্য কান্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন হতে হবে আউটসাইড দ্য রুল হিউম্যান রাইটসে কম্পেশনেট অ্যান্ড এক্সেপশনাল গ্রাউন্ডে কম্পেশনেট এক্সেপশনাল গ্রাউন্ড হতে পারে এবং দেখাতে হবে যে কি কারণে ওনার মা দেশে ফিরে যেতে পারবেন না আচ্ছা তার শারীরিক কোনো কারণ আছে কিনা মানসিক কোনো কারণ আছে কিনা চলি কিন্তু খালি আমরা তিনজন চারজন আসি এটার জন্য নাই উনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশে আসার সময় বাংলাদেশে ওনার এটা আছে ওইটা আছে বহুত কিছু উনি নিশ্চয়ই দেখিয়ে আসছেন না দেখিয়ে আসতে ওনাকে ভিসা দিত না অবশ্যই উনি যদি বাংলাদেশে নিজের টাই না দেখাতেন সাফিসিয়েন্ট টাই ইনসেন্টিভ টু গো ব্যাক ওনার ভিজিট ভিসাটা তারা দিত না তখন তারা প্রশ্ন করবে তুমি না তখন বললে তোমার এখানে ভাই আছে তুমি না তখন বললে তোমার এক ছেলে মালয়েশিয়ায় আসে প্রতি সব প্রতি মাসে মাসে আসে দেশে আসে তুমি না বললে তোমার ওখানে দশ কোটি টাকা সম্পত্তি আছে এখন তুমি হঠাৎ করে দেউলি হলে কেন এগুলো তবে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো অনেক সময় সাকসেসফুল হয় আমাদের অনেকগুলো হয়েছে বাট দেয়ার হ্যাজ টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রাউন্ড একটা হতে পারে হেলথ রিজন পয়সা <laughs> 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 প্রোগ্রাম দেখছেন এবং সেই অনুসারে উপকৃত হবেন আমরা আর একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা নিয়ে অ্যাস এল এম নিয়ে যেমন অ্যাস এল এম বিষয়টা যেহেতু অনেক কিছুই বললাম অ্যাস এল এম নিয়ে এবং যেটা আমার অত্যন্ত দুঃখজনক জি যে অ্যাস এম নিয়ে নিয়ে যেহেতু বিভিন্ন জিনিস আমি ফলো ফলো করি অনেক সময় আমি আগে থেকে বলি যে হয়তো বা আইনটা এরকমই হবে এবং দেখা যায় যে আশি নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে এটা নিয়ে কিন্তু আমি বলছিলাম যে পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ক্ষেত্রে পরে তারা কিন্তু এটাকে আবার রিগুরাসলি এক্সামিন করবে দেখেন ঠিকই তারা কিন্তু দিয়ে দিল এখন আমার যেটা জানার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে অনেকেই এখন বিস্তা পেয়ে গেছেন জুনের আগেই দেখুন আমার একটা গিনি একটা ক্লায়েন্ট ছিল গিনি গিনিতে উনি এদেশে আসেন একজন মিউজিক মিউজিশিয়ান হিসেবে আসেন বিষয় নিয়ে আসার পরে উনি আসার পরে কি হয় যে উনি অ্যাসালাম ক্লেম করে এবং গিনিতে একটা একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ছিল সেই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উনি সচ্ছা ছিলেন বলে উনি এই অ্যাসালাম ক্লেম করে তো ওনার অ্যাসালাম ক্লেম পেন্ডিং থাকা অবস্থাতে এক সামরিক উপত্যানে ওই সরকার উচ্ছেদ হয়ে গেছে এখন হোম অফিস আর ভিসা রিফিউজ করেছে করে বলেছে তোমার তো যে থ্রেট অফ পারসিকিউশন হ্যাজ বিন রিমুভড তাই না তো তুমি তোমার যে সরকারই যখন আর নাই তোমার এখন কিসের ভয় ভয় তো এটা একটু হতে পারে এটা আমরা বললাম এটা কিন্তু বললাম তা ক্রাইটেরিয়া হবে কান্ট্রি সিচুয়েশন ফলে যারা এখন রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন তারা কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি বাংলাদেশে কোনো কারণে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় অন্য কোনো সরকার আসে বা তারা যে দলের সমর্থক বলে তারা আজাদ আশ্রয় পেয়েছে ওই দলে যদি ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু চেঞ্জ অফ কান্ট্রি সিচুয়েশন তারা কিন্তু ওই যে বললাম পলিসি গাইড যেমন ধরুন আপনার গেদের কথা বলছেন বাংলাদেশে আমরা যদি দেখি গেদের উপরে চারটে রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছে চারটে মানে পলিসি নোট অনেক দেশে কিন্তু আমরা দেখেছি যে দশ বছরেও একটা পাবলিশ হয় না সেখানে আমরা দেখেছি দুই তিন বছরের ভিতরে চারটে গাইডেন্স তারা দিয়েছে এবং প্রথম গাইডেন্সে তারা বলেছে প্রবলেম নাই দ্বিতীয় গাইডেন্সের প্রবলেম প্রবলেম নাই তৃতীয় এবং চতুর্থ গাইডেন্সে তারা প্রবলেমের কথা বলেছে বলছে সর্বশেষ গাইডেন্সটা আসছে এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আসার পরে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে কি কি চেঞ্জ হয়েছে যেমন ধরুন আমরা দেখতে পেয়েছি গে না হলেও আমরা ট্রান্সজেন্ডার দেখতে পাচ্ছি তারা ইলেকশন করে স্থানীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছে ট্রান্সজেন্ডাররা ট্রান্সজেন্ডাররা টেলিভিশন সাংবাদিক হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু একটা অ্যানা তারা কিন্তু একটা অ্যানালজি ড্র করবে তারপরে কি বলবে তারা বলবে যে জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব তন্ময়কে যারা হত্যা করেছিল এটার কারণে গভর্নমেন্ট বিচার করেছে নয় জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং দু হাজার ষোলোর পরে দু হাজার পনেরোতে অভিজিৎ রায় ষোলোর পরে এরা দুজন এরপরে বাংলাদেশে জানা কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটেনি তারা বলতে পারে যে এখন রিভিউ করে আমি দেখতে পাচ্ছি পাঁচ সাত বছরে থিংস হ্যাভ ইম্প্রুভড এবং সবচেয়ে বড় জিনিসটা এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা প্রশ্ন করে যে তুমি তো বাংলাদেশে থাকার সময় তুমি লুকিয়ে ছিলে ব্রিটেনে তুমি যে ওপেন এটা কে জানে না ব্রিটেনেও কেউ জানে না তো তুমি যদি ব্রিটেনেও লুকিয়ে থাকো তাহলে বাংলাদেশে কি লুকিয়ে থাকে তোমার প্রবলেম কি কারণ আমাদের কেস আমরা জানি এসছি ইরানে কিন্তু বলেছে যদি আপনি আপনার সেকজুয়ালিটিকে লুকিয়ে রাখেন এবং সেটা যদি আপনি লুকিয়ে রাখেন ভয় নয় এমনি যদি লুকিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি অত প্রোটেকশন পাবেন না এটাও কিন্তু একটা বড় একটা বিষয় আর যে জিনিস আমি আপনাকে বললাম যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখন তারা অ্যাসালামের ক্ষেত্রে কারণ গত বছর এত চাপ সত্ত্বেও মাত্র চার পার্সেন্ট অ্যাসালাম তারা ডিসাইড করেছে একটা বিষয় আমার জানার এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি একটু অনুমতি দেন সেটা হচ্ছে জি টু এবং জি ওয়ান জি টু হচ্ছে যারা অবৈধভাবে এদেশে আসবে তাদের যারা হ্যাঁ অথবা ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসতে পারে এবং এখন অনেকেরই ধারণা যারা আঠাশে জনের পরে যারা ভিজিট ভিসায় আসছে এবং বিভিন্ন কারণে তারা এখন অ্যাসালাম করতে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও কি ট্যান ইয়ার্স হতে পারে নাকি না তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বাস প্রশ্ন হচ্ছে তারা তো অন্য গ্রাউন্ডে তারা ফেল করতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি তারা যদি ওই ডিলেটাকে খুব বড় একটা ফ্যাক্টরি হিসেবে ধরে এবং স্টুডেন্ট ভিসাটাও যদি তারা একটা বড় হিসেবে ধরে এবার এটা ধরা শুরু করবে বলতে পারে তোমার তো এদেশে কখনোই পড়ার ইচ্ছা ছিল না এবং তুমি আসার পরে তুমি ছ মাস সাত মাস পরে তোমার ভিসা কাটেল হয়ে তারপরে তুমি গিয়ে করলে তুমি জেনুইন হলে তুমি এয়ারপোর্টে তুমি ক্লেম করলে না কেন এবং অনেকেই যদি ভালো ইন্টারভিউ হয় তারা হয়তো ইন্টারভিউ ফেস করতে পারবে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন এটা আমি বলছিলাম আমি আঠাশে জুনের পরে যারা অ্যাসালাম ক্লেম করেছে এদের অন্তত আমার কাছে আমার অফিসে অন্তত হাফ ডজন ক্লায়েন্ট আসছে যারা আঠাশে জুনের পরে ক্লায়েন্ট ইন্টারভিউ কী বলে অ্যাসালাম ক্লেম করে ইতিমধ্যেই অ্যাসালাম ইন্টারভিউ পেয়ে গেছে আচ্ছা বাংলাদেশিও আছে ভারতীয় আছে পাকিস্তানিও আছে যেখানে অনেক দেরি পাঁচ বছর দেরি হচ্ছে আমরা জুডিশিয়াল রিভিউ করে আমরা ডেট ই করে আনি আরেক দিকে হচ্ছে এই কুইক সার্ভিস দিচ্ছে আমরা দেখি যে আমরা আপনি তো দেখেছেন যে আমি আমরা তো আমাদের লন্ডন অফিস আছে বার্মিং অফিস আছে বার্মিংহাম অফিসে আমরা যতগুলো ইন্টারভিউ করছি আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য আমি নিজেও থাকি সিংহভাগ অফিসাররা কিন্তু এথনিক মাইনরিটি থেকে পাকিস্তানি বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান কিংবা আফ্রিকান সিংহভাগ আমরা একদম শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটু বিদায় নিয়ে নেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা আমি বলবো যে আজকে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আমি কথা বললাম সেগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা কথা বলতে ভুলে গেছি এটা বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে কিন্তু হিমা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস থেকে কিন্তু ইনজাকশান দেওয়া হয়েছে বেলজিয়ামে কিন্তু হাজার হাজার অ্যাসালাম শেখাররা দিনের পর দিন রাস্তায় ঘুম ঘুমাচ্ছে তো সেই দিক দিয়ে অন্তত ব্রিটেন অনেক ভালো আপনি অ্যাসালাম ক্লেম করে হোটেলে নিয়ে রাখে এখানে যে ইবিস হোটেল আছে ইবিস হোটেলে প্রচুর অ্যাসালাম শেখার আছে ওদের দিয়ে তো ইবিস হোটেল এখনও জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না এবং প্রতিদিন ছয় মিলিয়ন পাউন্ড করে খরচ হচ্ছে হোটেলে রাখার জন্যে 
ছয় খরচ হচ্ছে তো অন্তত বেলজিয়াম এই যে বললাম যে ব্রিটেন কতটা নমনীয় প্রতিদিন ছয় মিলিয়ন পাউন্ড করে তারা খরচ করছে অ্যাসাম সেখান থেকে রাখার জন্যে আর বেলজিয়ামে সেখানে হাজার হাজার অ্যাসাম শেখাররা আমরা ব্রাসেলসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুমাচ্ছে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন লেগে দেওয়ার আজকের মতো এইখানেই আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কেমন আই করি আসসালামু আলাইকুম